there are new opportunities if we analyze what has happened in Serbia recently, if we look at the Danube initiative of the European Union. So many reasons to be here. If I would choose a motto for this meeting, I know usually people said, young man, go west. I would say today, entrepreneur, go east and start your journey here in Vienna. Mr. Chancellor, can I invite you to open this meeting? Mr. President, thank you very much for the compliments. <laughs> Excellencies, heads of governments, vice chancellor, distinguished guests. It's a great pleasure for me to welcome you today on behalf of the Austrian government. Central Asia and Europe have a lot of common interests and are faced with many common challenges. Enhanced and more effective cooperation between both regions is therefore highly important and Austria is very pleased to host this important event. Thank you very much. Both regions were hit hard by the crisis. Now, growth is picking up again and we must ensure that this growth remains sustainable. Innovation has a key role to play in this context, coupled with education, research, development and promoting social standards, as you mentioned. Sustainable growth also requires sustainable and responsible energy policy based on energy efficiency and safe and secure energy supply. The terrible disaster in Japan has again shown us that it is necessary to rethink nuclear energy production on a global level. With the ultimate goal of phasing out of nuclear energy. As early as 1978, the Austrian people decided not to produce nuclear energy on its territory. It was a referendum and people decided it. And currently we are working on a strategy to phase out all energy imports from nuclear sources by 2015. But therefore, it's necessary to talk about green technologies. And green technologies offer a feasible and sustainable alternative to energy generated by coal-fired or nuclear power plants. Austria is one of the leading countries in the European Union in producing energy from renewable sources, such as hydropower. The share of renewable energies in our overall energy consumption already amounts to 30% and we plan to extend it to 34% until 2020. The latest findings have shown that renewable energy sources could provide up to 77% of the world's energy needs by 2050. Investment in clean technologies will not only increase energy security, but also promote employment and development, thus fostering prosperity and social balance. But dependence on certain fossil fuels, like natural gas, will of course not end overnight. And in the next, in the context of ensuring supply security, the Nabucco pipeline, for example, a very important project for us, is one of the strategic important projects for Europe. Nabucco will bring natural gas from Central Asian and Caspian regions via Turkey to Europe. And this pipeline will thus not only help to diversify European gas supply and improve energy security, but also contributes to strengthening the relations. It's a project which is very important also to strengthening the relations between Europe and the Central Asian and Caspian regions. In this period, 
I wish you a fruitful exchange of views and every success for the meeting. All the best. <laughs>
and competitiveness. Among many other factors, a stable, reliable and predictable institutional framework as well as functioning state structures are key and keys to improving the conditions not only for foreign investors but also for domestic business actors and the population at large. I am convinced that global governance structures have to be improved in order to accomplish one major goal, the equal sharing of the benefits of globalization. An economy moving beyond our control would create anxiety and mistrust in politics. International institutions have been established to shape the economic future of the regions. Finally, I would like to warn against the widely held misconception about competitiveness. There is no real choice between social protection on the one hand and competitiveness on the other. Economies that put a strong emphasis on social coherence equip people to adapt and thrive. A, social neglecting, a society neglecting social protection is an insecure society. And insecure societies are near to instable societies. And instability creates problems for democracy. So I once again welcome you here in Austria, Vienna. I wish your discussions much success. I hope you feel well here. And I hope you will take home with you good impressions from this meeting and from your host country. Thank you very much. Mr. President, Mr. Prime Minister, thank you for your opening remarks. Many of the issues you mentioned, like uh, the energy question, Central Asia certainly will come up in our discussions. And I couldn't imagine a place which is more inspirational compared to where we are here in Vienna. And I just want to remind you, when I was preparing myself for this meeting and looking again at the history of Austria, there is practically no city, no place, who has contributed in the last two, three hundred years so much to global inspiration, to global culture, in some way to innovation, because that's the theme of our meeting here compared to Austria. Just think of all the musicians. Musician is innovation. So let's play the orchestra on the script of Amadeus Mozart, which means let's be innovative but harmonious during the next two days. Thank you. Europe, we don't have a lot of time to waste. The new competitive powers out there, it's not a matter if they're going to bypass us. I think the risk is they're going to run us over. In Europe, it's clear we're a mature, high-cost economy. We have to innovate through technology to prosper, to survive, to create jobs, to create investment. This region can't compete on the basis of price. It has to compete on the basis of quality. There are so many examples of innovation. It's the largest ever scientific collaboration on the largest ever experiment. Europe should actually set itself up to become the champions of the green economy. Central Asia is still seen as something of a mystery. The population of the Kazakh capital has doubled over the last 10 years. If we don't engage with these countries, these countries will turn eastwards. In Central Asia, there needs to be much more flexibility around labor markets. It needs innovation, it needs change. It needs to be able to respond to the opportunities that are going to come. And I think it's highly important that they also look very strongly towards Europe. We have a region that stretches from Lisbon to Vladivostok. 
Russia, Caucasus and Central Asia have got a huge amount of potential. In a project to develop a high-tech research and production hub that will become Russia's Silicon Valley. The European Union is still the world's largest trading bloc, the world's largest integrated market. But if you look at where Europe and Central Asia stand, you can see the opportunities. How can we actually create a fusion of Europe and Central Asia? The meeting in Vienna will create an opportunity for East to meet West. The idea was to build something completely new. Discussions are at the fundament of actions. There are very few barriers, if any. There has never been a better time to do this. A new start. Ladies and gentlemen, we come to our opening session, and I have the great pleasure to welcome first Mikola Asagov, the Prime Minister of Ukraine, Hermann Greff, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Sparebank Russian Federation, a co chair of this meeting, but also a former Minister of Economy of the Russian Federation. Sir Michael Rake, Chairman of the BT Group, United Kingdom, also the co-chair of this meeting. Michael Spindelecker, the Vice-Chancellor and Federal Minister of European and Institu International Affairs of Austria, and a technology pioneer, Andrew Thompson, Chief Executive Officer of Proteus Biomedical USA. I hope that we have this panel conducted in a very fast and uh, interactive way. And my first question to the panelists would be, after this introduction, what do you actually expect as an outcome of this meeting? And Prime Minister, would you like to start? Thank you very much for giving me the floor. I heard very interesting words of greeting from the President and Chancellor of Austria, words to the effect that there is a certain idea about stability and economic development. For our part, we know much about political instability and how over the last 20 years this has prevented us from engaging in reform to ensure growth and the prosperity of our people, not to mention further economic development. Talking about reforms, we perfectly well realize that that's something that our people find it hard to accept, and that leads to instability. Pension reforms, for example, which may involve pushing back the retirement age, despite all of our efforts, to make Тем this менее, a gentler, milder process. Nevertheless, most people значит, are worried about it, and that in turn как gives rise to instability. instability. We need to strike a balance then between instability and the need Пример to drive reforms through. It's very indicative that другое. here, in this country, the authorities seem to manage both, and the topic 
форум. Это расширение инновационного пространства, энергетическая безопасность, влияние финансового кризиса, прогнозы восстановления устойчивого развития, они для нас чрезвычайно актуальны. В этом году мы отмечаем 20-ю годовщину разглашения независимости. Как я уже раньше отметил, наш путь не был усеян розами, более того, было много ошибок на нашем пути. Мы использовали очень много возможностей, которые открывались перед Украиной, являющиеся на период начала 90-х годов самой высокоразвитой республикой бывшего Советского Союза. Сейчас у нас есть шанс. В прошлом году состоялись президентские выборы, и руководство страны твердо стало на путь проведения глубинных преобразований в стране, на пути демократизации, на пути проведения экономических реформ, социальных преобразований, преобразований судебной системы. Провели уже налоговые реформы, создали самый либеральный налоговый климат в Европе. У нас самые низкие ставки налогообложения для такого крупного государства с 46 миллионами населения. Мы пошли на большие риски. И тем не менее мы пошли на эти риски осознанно, потому что для нас главная цель – модернизация нашей экономики, снижение энергозатрат, энергосбережение, создание в том числе альтернативных видов источников, источников энергии, поскольку мы очень серьезно зависим от нашего партнера, соседа, стратегического партнера России, из которого мы импортируем практически 100% наших энергоносителей – нефть, газ, нефтепродукты. Из тех 60-х год был для нас переломным. Представьте себе, что в 9-м году наша страна имела дефицит государственного бюджета примерно 15%. Мы потеряли валовый внутренний продукт порядка 15%. Мы имели очень высокую инфляцию. За один только год почти в три раза увеличился государственный долг. Прошел год. Сейчас мы имеем дефицит государственного бюджета 3%. В прошлом году наша экономика выросла на 4%, валовый продукт. Это было не просто сделать. С дефицита минус 15, с громадных долгов, стабилизировать финансовую систему и сейчас иметь меняемый дефицит государственного бюджета. Это не так просто сделать. Те, кто это делал, реально, они это понимают. Мы, безусловно, работали благодарны за помощь Международному валютному фонду, который в критический момент для нас помог программой стабилизации. Сейчас у нас нет проблем с нашими долгами. Несмотря на то, что у нас громадный долг, тем не менее, месяц за месяцем Украина рассчитывается по своим внешним обязательствам, и у нас до конца года и на следующий год четкий и ясный план, как мы будем рассчитывать по нашим обязательствам. Никаких проблем у нас нет. В этом плане. Налоговый кодекс, который я уже упомянул, стимулирует инновационное развитие нашей страны. Он представляет большие преференции тем компаниям, которые будут вкладывать ресурсы, например, в такие программы, как энергосбережение. Полностью освобождается от налогообложения та часть прибыли, которая направляется на энергосбережение. И мы утвердили целый ряд больших и крупных национальных программ которые поддерживают государство. Такие программы, как, например, новая энергия. Проекты предусматривают использование альтернативных источников энергии, диверсификацию поставок энергоносителей. В Крыму мы сейчас строим крупнейшую электростанцию с использованием солнечной энергии. Крупнейшая в Европе будет электростанция. Мы в этом году закончим ее строительство. Проблема диверсификации, которую упомянул господин Федеральный канцлер, поставок энергоносителей для нас также чрезвычайно Важна. На сегодняшний день мы 100% зависим от э, поставок из России. Это и хорошо, и плохо. Хорошо в том плане, что со времен Советского Союза у нас осталась единая 
нефтепроводная система, газопроводная система. А с другой стороны, мы сталкиваемся иногда с тем, что цены на поставляемые нам энергоносители не являются, на наш взгляд, оптимальными для нас. И поэтому мы предпринимаем очень серьезные усилия для поставок нам энергоносителей из других стран. И в этом году начинается реализация проекта «ОНГ-терминал» с шамерной мощностью 10 миллиардов кубов газа. Мы также ведем переговоры с Азербайджаном, со странами Центральной Азии. Это абсолютно естественно. Это не во вред никому. Это прежде всего в пользу для нас, для нашей страны. Еще один интересный проект, который я хотел вам рассказать, это проект «Открытый мир» который предусматривает создание национальной информационно-коммуникационной сети на основе технологии ФОДЖИ, которая будет использована в первую очередь для потребностей школьного образования. Наша страна имеет огромный транзитный потенциал. Через нашу территорию проходит несколько европейских транспортных коридоров. Упоминалось здесь уже об инициативе Дунайской инициативы. Мы именно через нашу страну проходит Дунай, который в нашей стране впадает черный в море мы ведем большие работы по расширению канала, по расширению этого судоходства. У нас в планах строительства и реконструкции целого ряда портов, находящихся в Черном море и в Дунае. И поэтому мы приветствуем Дунайскую инициативу и готовы активно работать в этом плане. И сейчас вот в рамках подготовки к Евро-12, чемпионату европейском по футболу, мы ведем реконструкцию, в том числе, кстати сказать, европейских транспортных коридоров. Я думаю, к концу года, в первом квартале следующего, мы закончим реконструкцию двух серьезных транспортных коридоров, которые позволят пройти через всю территорию Украины. Мы также приветствуем реализацию таких региональных проектов по строительству широколейного железнодорожного пути от Кошицы, Словакия до Вены, Австрия. Проект предусматривает организацию прямого железнодорожного сообщения по маршруту Москва-Вена транзитом через территорию Украины. Для нас очень чрезвычайно важно. Хотелось бы только от разговора, который мы ведем на протяжении последних лет, перейти к делу. Мы также поддерживаем строительство мультимодальных транспортных логистических центров в Дунайском регионе, например, строительство скоростной железнодорожной ветки Львов-Вена. Я недавно встречался с канцлером Австрии и конкретно предлагал, мы готовы не просто, скажем так, приветствовать этот проект, мы готовы принять участие и финансировать частично реализацию этого проекта. Украина имеет хороший научно-технический и кадровый потенциал в науке. Представьте себе, каждый год, вот в этом году, например, примерно 200 тысяч молодых людей у нас поступает в высшие учебные заведения. Громадный потенциал. И, безусловно, наша задача правительства сделать так, чтобы этот потенциал не представлял для себя неисчерпаемый резерв кадров для стран Европы. Которые, кстати сказать, пользуются нашими специалистами. Ромадное количество наших специалистов в IT-технологии, окончив наши вузы, уезжают ну, уже в Австрию, Германию. Но мы хотим, чтобы они оставались у нас и работали у нас. И есть где работать. У нас прекрасно развито авиастроение, транспортное, космическое. Украина заинтересована принимать участие в реализации инновационных инициатив на территории стран Центральной и Восточной Европы, в частности Австрии, Чехии, Словакии, Польши, стран Африбалтики. Основной формой взаимодействия нашего государства с иностранными партнерами в Могли бы стать выполнение общих научно-технических программ, проектов, создания совместных возможностей производства. Как член Всемирной торговой организации Украина особенно заинтересована в скорейшем преодолении последствий мирового финансово-экономического кризиса. Мы последовательные сторонники либерализации внешней торговли. Мы осознанно вступили в ВТО. Сейчас мы ведем переговоры о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, а также ведем переговоры о заключении договора о создании зоны свободной торговли со странами СНГ. Здесь присутствует 
Несколько слов о глобальных вызовах, которые мы видим. Например, все это рост цен на энергоносители, это рост цен на продовольствие, беспрецедентный рост. В прошлом году мы имели рост цен на пшеницу, например, продовольствие в два раза. Энергоносители увеличились в стоимости нефти. Почти в два раза. Можно нормально экономику спокойно воспринимать такие вызовы. И как она вообще должна реагировать на такие вызовы? То что безболезненно для нее проходит? А для экономики таких стран, как, например, Украина, развивающаяся страна, наверное, необходимо думать о том, чтобы уменьшить эти риски. Вчера я имел очень интересную дискуссию с господином Путиным по поводу цен на газ, цен на нефть. Я высказал свое мнение, что вот сейчас в условиях роста цен на нефть резко возросла цена на газ. А какие должны быть стабилизаторы? Это что, нормально, что за один год цена на газ увеличивается более чем в два раза? С точки зрения продовольственного рынка, Украина готова принять участие, мы являемся крупным производителем мировой продовольствия, и мы готовы в этом плане участвовать в уменьшении таких рисков. Но мне господин председатель показывает, что надо сворачиваться, я очень уважаю регламент. Поэтому я практически сказал все, что хотел. Я желаю вам успеха. Мне очень интересно участвовать в таком форуме. Я думаю, что он будет чрезвычайно полезен. И мы надеемся увидеть этот форум в следующем году в Киеве. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, господин премьер-министр. Я думаю, вы должны быть рекомендованы на то, что было достигнуто в течение довольно короткого времени. We speak here a lot of Central Asia, and I just would like to highlight again the presence of the presidents and prime ministers of most of the, or practically every uh, Central Asian country. Um, we are really um, very much appreciating, um, not only appreciating, your, your participation is essential. We speak about Europe about Central Asia, but there is one partner who is essential, and that's Russia. Uh, Herman, would you like to address this issue? Thank you very much. Uh, uh, I will be thanking uh, our Österreichish First partner all, for, like for so good. Uh, Organisierung dieser Meeting und äh, äh, ich denke, dass die, äh, diese Thema ist äh, very aktuell und äh, wir bekommen sehr gute Ergebnisse nach dieser Diskussion. Thank you, thank, uh, danke schön. Und äh, second, I will set uh, for uh, Klaus. Thank you very much, Klaus, for creating so very nice possibilities for our countries for. Uh, from uh, Central Asia for a very good uh, advertising or investment climate, our possibilities for, uh, for the new businesses and uh, for innovation. And uh, I will speak Russian. Первое, что я хотел бы сделать, сделать небольшую рекламу нашей совместной работе с Клаусом. Мы впервые сделали доклад о конкурентоспособности России. В 2011 году это совместная работа World Economic Forum совместно с компанией Strategy Partners. Это одна из крупных консалтинговых компаний в России. И я вчера 
занимался детальным изучением Yesterday этой работы. Здесь I есть все страны и очень интересная, очень высоко профессиональная работа. Я хотел бы поблагодарить специалистов World Economic Forum за очень хорошее партнерство. Я хотел бы назвать перед началом дискуссии две цифры из этого обзора, которые я вчера здесь нашел. Производительность труда в России составляет 48% от средней производительности труда в странах ОСР. И вторая цифра – это российские рабочие на рубль затрат производят вдвое меньше продукции, чем китайские или индийские рабочие. Для полноты картины можно представить еще цифры из нашего обзора уже нашего центра макроэкономических исследований по России. Примерно на 30% российских предприятий комплексная модернизация технологического цикла происходила более 20 лет назад. И примерно 60% предприятий считают свои первочинные задачи инвестиции в модернизацию основных фондов и создание современных технологических линий. Эти цифры говорят сами за себя и, собственно, отвечают на два ключевых вопроса. Я бы сказал даже на три. Первое. Нам... Всем странам э, Центральной Азии нужна комплексная модернизация нашего индустриального потенциала. И альтернативы здесь нет. Второй вопрос. Одновременно с модернизацией очевидно, что надо создавать инновационную систему. Это не последовательный процесс, это процесс This параллельный, потому что инновации позволят значительно повысить производительность труда и выйти на принципиальный новый уровень конкурентоспособности. И третий вывод, который можно сюда сделать, это великолепная возможность для инвестиций компаниям из Западной Европы и Соединенных Штатов. Для предпринимателей, которые работают на развитых рынках, лучшие возможности для инвестиций сегодня не найти. Рынки растущие, рынки большие. Если говорить о рынках трех стран, Казахстан, Беларусь и Россия, это уже попытка интегрировать экономическое пространство и устранять излишние барьеры. И мы можем сегодня оперировать уже рынком под 200 миллионов человек. В рамках С учетом облегченных режимов с Украиной, еще целым рядом стран можно говорить о достаточно большом рынке, самом большом рынке в Европе. После Могу сказать, что мы сами оцениваем перспективу выхода на международные рынки как Сбербанк, как одна из компаний крупнейших в регионе. И мы для себя не видим перспектив инвестиций сегодня в Западной Европе. Мы видим для себя в первую очередь перспективы нашего развития и значительные нормы, повышенные нормы отдачи на инвестированный капитал Центральной Азии и Восточной Европы. Как, э, что нужно делать для того, чтобы э, перейти в устойчивый и э, инновационный рост? Для целого ряда стран нашего региона важнейшей задачей является диверсификация экономики. Диверсификация и инновации во многом являются синонимами в наших странах. Для этого нужно иметь конкурентоспособную экономику. Что такое конкурентоспособная экономика? Если вы откроете этот отчет, здесь очень ясно артикулированы 12 базовых принципов этой конкурентоспособности. Первый из которых очень 
часто нелюбимый государственными деятелями, which, uh, очень, казалось бы, расплывчатый термин – это институты. Это качественные Без качественных институтов невозможно добиться привлекательности экономики и инновационного развития. Второе обязательное условие – это инфраструктура. Третье – это макроэкономическая среда. Мы видим, насколько дисбалансы в макроэкономической политике приводят даже развитые страны и относительно стабильные страны в состоянии полной нестабильности не только этих стран, но и всех регионов. И мне кажется, макроэкономическая стабильность или риск менеджмент Stability of management within the scope of macroeconomic policies is crucial. The fourth and fifth pillars are the health and primary education sector. In fact, it's interesting that this is a more general concept. How important primary education is from the ages of three to ten. How very much we can do to inform our future generation. Пятое слагаемое – это высшее образование, то, о чем сказал Николай Янович. Но я бы сказал так, что нам, у нас действительно огромное количество поступающих и заканчивающих высшие учебные заведения. В Украине это 200 тысяч, в России миллион человек в год. У нас 87% населения получают высшее образование, это один из высших показателей в мире. Остается главным вопросом вопроса о качестве. Шестое условие, о котором, наверное, стоит также отдельно говорить, это эффективность рынка товаров и услуг, то есть эффективность конкуренции. Конкуренция является базой для развития инноваций. Без конкуренции нет инноваций. Седьмое слагаемое – это эффективность рынка труда. Then the next subject would be how effective the labor market is. To what extent the labor market can be seen to be mobile. Восьмое – это развитость финансового рынка. Мы, я представляю компанию с финансового рынка, и могу сказать, что это является базовым ключевым условием для развития любой инновационной активности. Без денег, без потока капитала не бывает инноваций. Девятое слагаем – это технологические условия. Десятое – это размер рынка. Про размер рынка мы уже говорили, мы один из самых привлекательных рынков в этом смысле в Европе. Одиннадцатое конкурентное преимущество – это конкурентоспособность компании. К сожалению, здесь нам похвастаться особо нечем, не так много высококонкурентных компаний мы имеем в регионе, если оставить за бортом сырьевой сектор. И двенадцатое слагаемое – это инновационный потенциал. Инновационный потенциал во многом слагается из качества предыдущих факторов, качества образования, мобильности рабочей силы, но и, хотел бы сказать, важнейшим, на мой взгляд, является освоение правительствами современных способов управления талантами, потому что управление талантами сегодня является ключевой, базовой, компетенции любого правительства для того, чтобы достичь инновационного состояния экономики. На этом я хотел бы закончить свое короткое выступление и сказать, что, наверное, вокруг этих 12 факторов должна развиваться дискуссия любого правительства, если оно строит новую современную экономику. I, I want to thank you for the great cooperation and I'm looking forward, by the way, uh, for next week when we will discuss more in detail the report at the SPF, the uh, um, St. Petersburg International Economic Forum, where I also thank you for the cooperation. I would um, also draw your attention that we just published a report and it has to do with your Last point, it's the future of governments and what is expected from governments in the future. Uh, for those who are interested, the report is available and you can ask my people. And I, will, I want to thank also here um, uh, Robert Greenhill, under whose responsibilities the report has been elaborated. Now, um, 
let's continue with a business voice, Sir Michael. What do you expect? And I have to remind, unfortunately, the remaining speakers that we are very short in time. But, uh, Sir Michael, what yeah. do you expect as an outcome? Clarence, thank you, and I'll be very short. I mean, I, I think we all know we've just been through the deepest economic crisis for many decades, and probably the most global. And what's key everywhere is growth, and growth is synonymous with innovation. And if we don't do this, we won't increase employment, we'll create social unrest as we go through fiscal cutbacks. This is a critical time that business needs to step forward. And what I see here is not only the discussion we're going to have here about innovation and how you generate innovation, but where you generate it. I come from the far west of Europe. The further west you are in Europe at the moment, the lower the growth. The further east you go, the higher the growth. So I think for many of us, learning more about Central Asia, to come to your point, what it has to offer, the demographics, the resources, what it's planning in various areas in education, are critically important to us understanding so that we can continue to, t to take advantage of and invest in those markets and create growth and jobs. And I think the bottom line is that, Klaus. Thank you, Sir Michael. Before, I, I think the Vice-Chancellor should have the last word. Um, now, um, Andrew, you are a true entrepreneur. You have created from nothing something which has great potential and already great recognition. How do you see the situation? Is, can you find the same context, the same environment as you do in the United States here in Europe? Would it have been possible to do what you did here? That's a very interesting question. So um, uh, I'm an entrepreneur. I have spent 22 years in Silicon Valley. Uh, I've spent my whole career starting and developing technology-based healthcare companies. Uh, I think it's fair to say that I left Europe because uh, the environment when I grew up was not particularly socially stable in the United Kingdom. Uh, and it didn't seem to be conducive to entrepreneurship. Uh, where I went to on the western uh, coast of the United States in the Bay Area was very conducive to that and has enabled me to do some very interesting things with my life, uh, particularly because they have an incredibly fluid uh, entrepreneurial capital market. Uh, I think it's fair to say now uh, the world has changed substantially and uh, the western United States has some of the features that um, western Europe had um, in terms of its tax and other structures um, that uh, I uh, observed when I was growing up. And Western Europe now is a much more attractive place to think about basing an entrepreneurial company. And I will tell you that many European countries have visited our company to ask us whether we would actually locate in Europe. So it's a very interesting thing. But isn't, isn't the main difference still between Europe and Silicon Valley? Uh, if a uh, Silicon Valley, yep. um, I speak value because it produces value. Uh, so the main difference is if you su don't succeed in Europe, in your first venture you are regarded a failure and you are stigmatized. If you don't succeed the first time in Silicon Valley, you are vindicated. Yeah, I think that's possibly true. I think it's important to understand the nature of the entrepreneurial personality. Uh, successful entrepreneurs are somewhat autistic. We don't actually care what other people think. If we did, we wouldn't be entrepreneurs. Uh, entrepreneurs are very comfortable dealing with failure, and they have to be. Uh, so I don't think that the idea that uh, failure is celebrated is such an important effect. I think the most important things that entrepreneurs want are to feel valued and to be rewarded, and to know that if they are successful, they get to keep their rewards. Uh, and they want the chance to make impact. And so, uh, uh, from my perspective, I think it's really important for policymakers to understand people like me are very, very mobile. And so, if you create the right environment, you will find all kinds of people coming to your place and space to do business. And in my company, which is a small company, uh, we have people from 24 different countries working in our company. Herr Vizekanzler, vielleicht uh, um Sie einzuführen, muss ich uh, to introduce you. Let's remain in English. To introduce you, I, I think for some of our foreign friends, I should say one of the specific aspects of uh, Austria uh, is a coalition of the two main parties. Um, and you are heading the second party. Uh, so you are not only vice-chancellor, you are uh, the 
chairman of uh, your party. You have recently been elected. Congratulations. So how do you react to the discussion which we have? First of all, thank you very much, Professor Schwab. You have been mentioning the question in the beginning, what should be the outcome of this conference? And of course, I think I would like to concentrate on that. If you have a look to Central Asia and to Central Europe, of course, you will find a lot of diversity. But I think at the end we will see that this diversity is the main reason for cooperation in the future. Because if you have a look uh, to Central Asia, to all the Black Sea region, you will find you have a lot of resources today. But you will run out of resources. I don't know, 20, 30 years from now. We have not much resources in Europe. We are living in an aging society. We have more and more expensive workforce. And we have a need, of course, for cooperation. If you have a look to the Austrian economic situation, we are dependent on export. Of course, 60% of our employees are dependent on Austrian export. So I think this is the main reason why we should cooperate. What we have, and this is our main asset, I think, is we have well-educated, well-trained, well-experienced population in Austria or Western Europe. And I think if you compare these assets, you need, of course, uh, modernization, like Mr. Graves said before. You need innovation. We could bring such innovation. We could have investment in those countries. And uh, at the end of the conference, I would like to see where are the opportunities? Do we have a real clear picture what is needed for Central Asia, for the Black Sea region? What is needed from our point of view? And how could we in this region cooperate much more than before? I think if we find some answers to that question, this conference will be successful. Let's take, let's take at the end of this uh, session um, or let's quote a very famous Austrian economist. It's Schumpeter. And Schumpeter coined the notion of destructive innovation. And I think it was mentioned uh, by several of the speakers that innovation reforms cause pain. So I don't know who wants to, to, to take the final word uh, just to explain what for him uh, destructive innovation means. Can we, is the population ready for innovation because it means very often first pain, it means reforms, it means destruction. Maybe since he is from your country, um, Vice Chancellor, you may respond to this question. Thank you very much for this opportunity. I think, of course, you have to convince your people, but if you are talking about that, if you are informing, if you are discussing, if you are reacting to that, what uh, also your population is thinking, then you can convince people. I think uh, if you have a look to my population in Austria, they are very much uh, open-minded, of course, because of historical links. We had a lot of links with all the eastern countries, and if you are going there, you will find uh, signs of architecture and uh, from culture where we are linked together very, uh, I think, intensive. But of course